Des femmes bodybuildeuses avec un physique carrément inhumain, et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler des femmes, mais plus précisément des femmes qui font de la musculation pour ressembler à ça. Ouais, je sais que là tu te poses vraiment pas mal de questions par rapport à ça. Tu te demandes mais comment c'est possible qu'une femme atteigne ce niveau-là Parce que déjà pour un mec, pour atteindre ce niveau-là, c'est carrément chaud. Maintenant pour une femme, ah là, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, je suis là pour répondre à toutes ces préoccupations, toutes ces questions que tu as en tête. Maintenant, avant qu'on commence, il faut que je le répète encore à chaque vidéo, il faut que je le répète, répète, répète. Pourtant, c'est assez simple, ça te prend uniquement 5 secondes. 5 secondes, c'est rien du tout. Tu t'abonnes, tu cliques sur abonner, tu actives la cloche de notification, tu lâches ton pouce bleu, tu partages ça à un de tes amis ou à 5 de tes amis. C'est simple, ça te prend 5 secondes. Mais il faut que je le répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça te coûte rien, c'est gratuit. Mais tu regardes mes vidéos sans t'abonner et tu trouves ça normal. Je retiens, je retiens, vous allez voir. Bref, sur ce, on peut y aller. Ok, donc comment c'est possible qu'une femme atteigne un tel niveau Que ce soit au niveau musculaire et au niveau de la force. Ouais, parce que c'est pas uniquement physiquement qu'elle s'est développée. Forcément, au niveau de sa force, ça a vraiment augmenté de fou. Et avant d'y parvenir, on va revenir un peu plus sur la base, même si j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo précédente. Mais comme là, on parle vraiment bien de ça, je vais revenir un peu là-dessus. Donc, en tant qu'être humain, que ce soit une femme ou un homme, on a des hormones dans le corps. Et c'est grâce à ces hormones-là qu'on arrive à se distinguer. Par exemple, chez nous les garçons, on a la testostérone qui est un très très haut niveau, vraiment très haut niveau. C'est pour ça que nous les garçons, on arrive à construire du muscle. C'est pour ça que nous les garçons, on a une voix grave. C'est pour ça que nous les garçons, on est assez agressif tu vois un peu non voilà mais on a l'oestrogène aussi comme j'ai dit mais qui est un très très bas niveau chez la femme c'est tout le contraire l'oestrogène est un très très haut niveau et maintenant la testostérone est un bas niveau voilà et c'est tout simplement pour ça que la femme ne pourra jamais en aucun cas arriver à construire du muscle ou bien arriver au même stade physiquement musculairement qu'un mec c'est pas possible mais ça, quand tu vas le dire devant un certain type de femme, quand je dis certains types de femmes, je parle des féministes, des soi-disant féministes. Elles vont se rameuter en meute et commencer à te crier dessus en te disant « mais tu racontes de la merde, tu racontes n'importe quoi. Si moi je veux m'entraîner, si moi je m'entraîne, je pourrais te dépasser physiquement, je pourrais avoir plus de force que toi, je pourrais faire ce que toi tu fais ou plus que ça. » Alors que si tu es un peu sensé, si tu es ouvert d'esprit, tu vas voir que j'ai raison. Et c'est, je l'ai expliqué précédemment, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est expliqué scientifiquement, voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'une femme ne peut pas changer physiquement, avoir un meilleur corps, tout ça en faisant du sport. Elles peuvent carrément le faire et moi-même j'encourage les filles qui font du sport parce que le sport c'est la base. Si tu ne fais pas de sport dans ta vie, remonte-toi en question, remonte-toi carrément en question. Mais ce que je veux faire comprendre c'est qu'une femme, même si elle fait du sport, énormément de sport, plus qu'un mec qui ne fait pas énormément de sport, elle ne pourra pas atteindre son niveau. Disons que elle, son niveau il est là, son niveau maximum. Et le mec, là, vous avez vu la différence donc voilà, je pense que là maintenant vous avez compris Parce que si vous ne connaissez pas déjà la base, ça va poser problème Disons que tu penses qu'une femme et un homme peuvent atteindre le même niveau physiquement Tu vois, ton image de cette femme bodybuildeuse va changer Alors que si tu sais déjà qu'une femme avec la meilleure alimentation au monde Le meilleur entraînement au monde, elle ne pourra jamais atteindre le niveau d'un mec physiquement, musculairement Si tu sais ça déjà, ta vision déjà d'une femme bodybuildeuse va changer Tu vois un peu ce que je veux dire Là déjà tu pars d'une bonne base Maintenant, comment ces femmes arrivent à atteindre un tel niveau physiquement, musculairement, sachant qu'elles ne le peuvent pas normalement Même la moitié de leur physique, là, elles ne peuvent pas l'avoir naturellement. Mais comment c'est possible Que tu sois une femme ou un garçon, en tout cas, si tu es un être humain et tu veux construire beaucoup de muscles, il te faut de la testostérone. Et comme j'ai dit, dans le corps de la femme, il n'y a pas vraiment beaucoup de testo, il y a vraiment peu de testo. Donc, elle ne peut pas construire beaucoup de muscles. Maintenant, l'alternative que ces femmes bodybuildeuses trouve pour construire énormément de muscles. Là, j'ai deux idées là-dessus. La première idée, c'est qu'elle s'injecte de la testostérone en piqûre. Ouais. Comme je l'ai dit, la femme a très peu de testostérone dans son corps. Donc, elle va s'injecter des piqûres de testostérone pour faire monter son taux de testostérone vraiment à un très très haut niveau. Jusqu'à même dépasser le niveau de testostérone qu'un mec a normalement dans son corps. Et en faisant ça, tout va carrément changer. Elles vont commencer déjà à construire du muscle comme un mec. Ensuite, elle va commencer à construire du muscle plus qu'un mec. Ensuite, elle va commencer à adopter des comportements masculins, des comportements de mec, quoi. Voilà. Même au niveau de sa voix, vous allez voir, sa voix va changer, sa voix va plus être féminine. Elle va commencer à avoir une voix grave comme un mec. Même au niveau des poils, elles vont commencer à avoir plus de poils, comme des mecs, quoi. 
Voilà. Là, je tiens à préciser que ce genre de truc a énormément de conséquences sur la santé. Parce que s'il n'y avait pas de conséquences, je peux vous assurer que tout le monde allait le faire. Tout le monde allait commencer à s'injecter de la testostérone pour avoir des physiques de fou, tout ça, tout ça. Mais il y a des conséquences de fou. Ensuite, ces injections de testostérone, ce n'est pas une seule fois que tu vas le faire. Parce que quand tu vas t'injecter de la testostérone, certes, ça va augmenter. Mais à un moment, ça va commencer à diminuer, rediminuer, rediminuer pour revenir où c'était. Et pour ne pas que ça redescende encore, qu'est-ce qu'elles font Elles vont continuer à s'injecter, s'injecter, s'injecter de la testostérone. Et ça, elles devront s'en injecter pendant un très très long moment, pour ne pas dire toute leur vie même. Parce que je ne sais pas si à force de t'en injecter, t'en injecter, ça va se réguler. C'est-à-dire ta testostérone va rester bloquée à un niveau, je ne sais pas. Mais pour moi, mon avis quoi, parce que je ne m'y connais pas réellement au produit dopant, je ne m'y connais pas. Moi, à mon avis, elles devront s'en injecter toute leur vie. Deuxième idée que j'avais en tête, c'était les stéroïdes. Les stéroïdes elles ont le même avantage, c'est-à-dire faire monter le taux de testostérone à son paroxysme à 100%. Quand ton taux de testostérone à 100%, t'es un surhomme. T'es plus humain, t'es pas humain. Les mâles dépensent une énergie incroyable pour attirer des partenaires. Celui qui saura impressionner le public féminin aura les faveurs de presque toutes les femelles des environs. Testosterone est égal à 100%, ce qui veut dire 10 fois plus de muscles, 10 fois plus de force, 10 fois plus d'agressivité, 10 fois plus de, de tout en fait. Voilà, tous les bienfaits qu'on recherche là. Nous les mecs en s'entraînant, on a 10 fois plus. Et on a moins de gras aussi, on brûle du gras en même temps qu'on construit du muscle. Et les stéroïdes aussi ne sont pas sans conséquences, il y a vraiment pas mal de conséquences néfastes sur la santé aussi. Pour moi, c'est les deux hypothèses que j'ai en tête. Les piqûres de testostérone et les stéroïdes. Je ne m'y connais pas réellement, comme je vous ai dit, en, en, en termes de vois, dopage, en termes de produits dopants, je ne m'y connais pas réellement. Donc si vous connaissez d'autres produits qu'elles ont pu utiliser, les commentaires sont là les gars. De base, le corps humain, je ne parle pas du corps des femmes, mais je parle du corps des mecs aussi. De base, le corps humain n'est pas fait pour construire autant de muscles. Et c'est pour ça qu'il y a une limite naturelle. Sinon, tout le monde allait commencer à ressembler à des gorilles. Mais cette limite naturelle là, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Il y a des personnes qui en veulent toujours encore plus, encore plus, encore plus. Et c'est ces personnes là qui commencent à se doper. Déjà les critères physiques chez une femme c'est quoi Quand tu vois une femme directement, qu'est-ce qui t'attire Soit son visage, soit sa manière de s'habiller, soit ses formes pour certains. D'autres aussi, les formes ça ne les intéresse pas, voilà, chacun ses goûts. Mais c'est pas des veines sur son biceps qui vont t'attirer quand même, on est tous d'accord. Maintenant si toi, ce genre de femme là t'attire, t'excite, c'est que tu as des réels soucis mentaux. Va consulter un psy, je te le dis. Ouais, je sais qu'il y a certaines personnes là qui vont me dire non, mais Kazem tabu, c'est son goût, voilà, il aime les femmes comme ça, ceci, cela. Mais non, c'est pas normal. Comment toi, un garçon, tu vas aimer une femme qui ressemble à un homme Comment Aujourd'hui, on est en 2021 et les gens essaient de normaliser tout. Leur cause LGBT, je sais pas quoi, leur cause non binaire, non binaire même, je sais pas, c'est quoi ça Je pense que c'est ne pas se sentir homme et femme. Bon, si tu, si tu te sens pas homme et femme, tu te sens quoi en fait T'es quoi T'es reptilien Le fait de changer de sexe, c'est-à-dire que tu es un homme et tu te dis non, tu n'es pas un homme, tu veux devenir une femme et tu changes ton sexe. Le fait d'être un, une femme, de changer ton sexe et de devenir un homme. Et toi, tu penses que ça, c'est normal. Même dans les films d'horreur, il n'y a pas ça, putain. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et avant de terminer la vidéo, je vais vous laisser avec le top 5 des femmes les plus musclées dans le monde. En cinquième position, on a Debbie Lazowski. En quatrième position, on a Heather Grace. Troisième position, on a Jai Fush. Deuxième 
deuxième position, on a Natalia Kuznostova. Et en première position, on a Hyanna Rapka. Bon, je sais pas comment on appelle bien leur nom, mais en tout cas, ce sera écrit ici. Et voilà les gars, la vidéo se termine là. N'hésitez pas à me faire savoir si la vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, en lâchant un pouce bleu, en lâchant un pouce rouge, en commentant la vidéo, tout ça, tout ça. Si tu as envie de me soutenir, tu sais comment ça se passe, je ne vais pas te le réexpliquer encore une fois. Tu as des questions, des préoccupations, n'importe quoi, les commentaires sont là. Ou même tu peux me les poser sur mes réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux s'affichent en description de la vidéo. Sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo. Check.